Ang pagdadala ng payong ay hassle para sa ilang tao lalo na sa mga kalalakihan. Mas kugustuhin nating mabasa na lang kaysa magdala ng payong kahit ito para sa atin. Magdadala lamang tayo ng payong kung ang ulan sa labas ay malakas at paniguradong tayo ay mababasa. Pero kung ambon-ambon lang, magiging the flash tayo mga boys at tatakbuhin na lamang ang ambon. Pero pagkalipas ng kalahating araw, hindi inaasahan ng pagbuhos na malakas na ulan. Paano nga ba malalaman kung isang malakas na ulan ay paparating? Ano ba ang maaaring obserbahan upang mapaghandaan ang bagay na ito? Ang tanong na ito ay mula kay Roger June Bakakao at ito ang Ask Bulalor. Ano nga ba mga maaaring maging senyales ng pagulan? Minsan ay niloloko tayo ng panahon. Pag alis mo ng bahay, tirik na tirik ang araw. Tapos pag sakay mo ng jeep, parang katapusan na ng mundo dahil sa sobrang dilim ng mga ulap. Kaya't kailangan nating maghanda upang hindi umuwing basang sisiw sa ating tahanan. Kung takot ka na mangyari sa iyo ang bagay nito, narito ang ilang bagay upang malaman mo kung ikaw ay magdadala ng payong sa iyong pag-alis. Ang pinakaunang senyales ay ang pagbaba ng temperatura o bigla ang paglamig sa mainit na panahon. Ang paglamig na ito ay hindi lamang dahil sa pagtakip ng ulap sa araw, pero ito ay dahil sa namumuong sama ng panahon. Dahil ito sa pagkita ng mainit na hangin na nagmumula sa ibaba at sumasama sa malamig na hangin na nasa itaas. Dahil sa pagtatagpo ng dalawang bagay na ito, mabubuo ang isang bagyo. Ayon sa research, ito ang isang dahilan kung bakit pagdating ng gabi ay umuulan tuwing panahon ng tag-init. Kung ikaw ay mahilig kumingala sa ulap, mapapansin mo ang mga malalaking ulap na nakakalat lamang sa kalangitan. Ito ang tinatawag na cumulus clouds. Ang klase ng ulap na kadalasan makita tuwing panahon ng tag-init. Minsan ay mapapansin mo din na ang nakakalat na ulap na ito ay unti-unting nagdidikit at mabubuo upang maging isa. Kung ang lahat ng mga malalamig at may init na hangin ay magtatagpo sa itaas, ang puting ulap na nasa itaas ay unti-unting magdidilim at magsisimulang magpakita ng ilang pagkidlat at magpaparinig ng ilang pagkulog. Kung ganito ang ulap na iyong nakita at narinig mo na ang ilang pagkulog at pagkidlat, maaari ka nang maghanap ng malaking masisulungan dahil hindi magtatagal. Ang ulap na itim na ito ay maaaring magbagsak ng isang biglaan at malakas na ulan. Dahil sa makabagong teknolohiya, ang isang bagyo o pagulan ay maaari ng malaman ng mga eksperto. Kung ikaw ay tamad na tumingala at bantayan ng panahon sa labas, maaaring manood o di kay mag-search online upang malaman kung may balita ba patungkol sa paparating na mahina o malakas na pagulan sa araw na iyon. Ayon sa research, ang bagay na ito ay halos magkapareha lamang. Pero ito ay pinaghiwalay pa sa kung saan ito nagmula at nabuo. Ang isang hurricane ay nabubuo sa parte ng Atlantic at Northeast Pacific, samantalang isang typhoon ay nabubuo sa Northwest Pacific. Sana clear tayo dito dahil maririnig nyo ng madalas ang typhoon at hurricane dito sa video. Kung ang isang typhoon na mula sa Northwest Pacific ay umabot hanggang Northeast Pacific, matatawag na itong isang hurricane. Isa na sa halimbawa nito ay ang hurricane na nabuo noong 2014 sa Eastern Pacific pero naging Super Typhoon Genevieve na dahil sa ito ay gumalaw patungong west. Ang isang hurricane at isang Super Typhoon ay isa lamang uri ng bagyo. Ang dalawang bagyo na ito ay pareho lamang na nabubuo sa gitna ng malalaking karagatan. Kung pag-aaralan, ang dalawang uri na ito ay parehong pareho lamang. Habang ito ay nabubuo, nakakabuo din ito ng mata na siyang pinakamalakas kung ang tubig na dala ng mga ito ay babagsak na sa lupa. Hindi din magkaibang panahon kung kailan ito kadalasan nabubuo sa buwan ng Hulyo hanggang Nobyembre. Pero ayon sa redcross.org, maaari din itong mabuo ng mas maaga pa sa Hulyo at maaari din maranasan sa pagtatapos ng buwan ng Nobyembre. Kung ang isang normal na bagyo na mayroon lamang wind speed na sa pagitan ng 39 to 73 miles per hour at tumaas pa sa 74 miles per hour, matatawag na itong isang hurricane. Kung ang isang hurricane ay umabot sa category 4, ito ay matatawag ng super typhoon. 
Pero ayon sa pag-aral, ang isang typhoon ay mas malakas kumpara sa isang hurricane. Ang isang typhoon ay mas madalas din mangyari sa lugar na tinatahak nito. Ayon sa research, dahil ito sa mainit na tubig na mayroon ng Pacific Ocean. Pero kahit sabihin na mas malakas ang isang typhoon, hindi din nalalayo ang mga bagay na kanilang nadadala sa pagbagsak sa lupa. Mapapansin natin sa tuwing malakas ang bagyo o isang ulan, makikita ang isang elektrisidad na kumakalat sa kalangitan. Ito ang tinatawag nating kidlat. Ayon sa ilang research at pag-aaral, hindi alam kung bakit kailangan na magpakita ng ganitong bagay sa kalangitan sa tuwing ito ay nagbubuhos ng malakas na ulan. Pero kahit hindi alam ng mga eksperto ang tunay na dahilan, alam ng eksperto kung mapaan ito nabubuo. Ayon sa isang meteorologist na si Al Peter Lin, ang isang kidlat ay isang kuryente, obviously. Kung minsan ay nakakakita tayo ng spark sa tuwing ang isang negative at positive charge na kuryente ay nagdidikit. Ang ulap kung saan nabubuo ang isang bagay ay nagkakaroon din ng negative at positive charge. Dahil sa magkaibang charge na ito, nabubuo ang isang malakas at maliwanag na spark na makikita natin sa langit. Ang bagay na ito ay kumakalat sa itaas lamang at dumadaloy sa mga katabi nitong mga ulap. Pero may mga pagkakataon na bumababa din ito sa ulap at panigurado, wasak ang tatamaan nito. Dahil na din sa mga bagay na nasa ibaba ng lupa, isa din ito sa pinagmumulat ng isang kidlat. Sa tuwing nabubuo ang isang ulan, nakakabuo din ito ng mga maliliit na particles tulad ng snow o maliliit na yelo na nagiging dahilan kung bakit malamig ang patak ng isang ulan. Ang charge ng mga particles na ito ay negative. Ang mga makikitang bagay sa lupa tulad ng mga puno at mga kusali na mayroong patusok na bubong na tulad na lamang ng mga tower ay mayroong mga positive charge dahilan upang magkaroon ng isang kuryente sa pagitan ng dalawang ito. Kung mapapansin, ang isang kidlat ay hindi naman nagtatagal at sandali lamang kung ito ay magpakita. Pero huwag maliitin dahil ang bagay na ito ay mas mainit pa sa temperatura na nagagawa ng isang araw. Ang araw natin ay may temperature na 6,000 kelvins pero ang kidlat ay umaabot ng 30,000 kelvins. Pero syempre, mas nakakapagbigay ng init ang araw dahil sa sobrang laki nito. Ang kidlat, oo, mas mainit siya pero mas maliit lamang ang structure nito. Kung ang isang kidlat ay tumama sa isang bagay, na nanarito sa baba ng lupa, ang elektrisidad na meron ito ay dadaloy sa bagay na matatamaan nito. Bago tayo magpatuloy, nag-subscribe ka na ba? Kung hindi pa well, ano pang hinihintay mo at, at i-hit mo na din ang bell notification para lagi kang updated. Pagkatapos mong makakita ng isang malakas na kidlat na nagpakita sa itaas ng kalangitan, ang pangalawa mong gagawin at nakasanayan ay ang magtakip ng iyong tenga. Dahil ang kasunod ng isang malakas na kidlat ay isang napakalakas na tunog o thunderclap. Pero paano ba nabubuo ang tunog na ito? Simple lamang, dahil sa mga may init na electrical charge na mayroon ng isang kidlat, ito ay kumakalat sa hangin. Sa init na dala nito, ito ang magiging dahilan upang ang hangin ay mabilis na lumobo at maglabas ng isang malakas na tunog. Kumbaga, naipon ang lahat ng mainit na hangin at sa pagpapakawala ng kidlat, ito ay puputok dahilan para marinig ang napakalakas na tunog. Kaya naman, pag mas maliwanag ang kidlat, alam natin na mas malakas ang kulog nito dahil nga naipon na matagal ang mga electrical charges nito. Dahil sa kakayahan na dala ng isang kidlat, ang bagay na ito ay sobrang delikado para sa isang tao. Ayon sa research, ang katawan ng tao ang isa sa pinaka-pinag-iinitan ng isang kidlat. Lumalabas din na halos limang daan na tao na tinatamaan ng kidlat, 90% dito ay nakakaligtas. So ano nga ba ang maaaring mangyari sa taong tinamaan ng kidlat? Ayon sa pag-aral, kung ikaw tinamaan ng kidlat sa loob lamang na napakaikling segundo, ito ay dadaloy sa iyong katawan. Ang kuryente na dadaloy dito ay madaling lalabas sa iyong katawan pero ito ay mag-iwan ng isang malalim na sugat at isang third degree burn, parang Harry Potter style lang. 
Maaaring ang iyong buhok o kahit anong saplot sa katawan ay mapagsimula ng apoy. Maaari din na mawasak dahil sa puwersa na kakalat sa hangin. Dahilan upang ito ay uminit ng halos 50,000 degree Fahrenheit. Kung ang isang tao ay maraming metal sa kanyang katawan, tulad na lamang ng isang relo, bracelet, mga kwintas, ikaw, magiging dahilan ito upang ang kuryente na dumadalo sa iyo ay mag-iwan ng pasok sa iyong katawan. Maari nitong maging dahilan ng cardiac arrest, seizures at respiratory arrest. Ayon sa Business Insider, kung ang kuryente ay makapasok sa iyong bungo, maari itong maluto ang iyong utak dahilan upang ang isang tao ay magkaroon ng isang brain damage. Ang ibang nakaligtas mula sa kidlat ay nagkaroon ng ilang paralysis sa kanilang katawan. Ano nga ba ang bagay na kailangan gawin upang makaligtas at makaiwas sa nakamamatay na bagay na ito? Ayon sa NASA, kung mayroon mang mga pagkidlat na nagaganap, huwag pumunta sa mga lugar na open area tulad na, lam- tulad na lamang ng mga taniman, mga malalawak na lupain at halos walang bahay at huwag na huwag sisilong sa isang puno. Ang isa sa pinakamagandang puntahan kung mayroon mang kidlat ay isang gusali. Huwag din pumunta sa dagat habang nagaganap ang bagay na ito. Kung ang isang kidlat ay tumama sa karagatan, ito ay dadaloy hanggang 20 miles mula sa pinagmula nito. Kung ayaw mong maging pritong isda ngayon lumayo ka na dito. Palagi ding pinapaalala na isara ang lahat ng bagay na dinadaluyan ng isang kuryente o ginagamitan ng kuryente. Tanggalin ang lahat ng nakasaksak tulad na lamang ng TV at paggamit ng cellphone. Huwag din magdadala ng kahit anong mahabang bakal habang naglalakad at nagaganap ang isang malakas at palagi ang pagkidlat. Idagdag pa ang pag-iwas na magdala ng payong na mayroong patusok sa dulo nito. Magsisilbi kasi itong road at ang kidlat ay maakit dito dahilan upang targetin ka nito. Ayon sa mga eksperto, kung ikaw ay nakaramdam ng pagtaas ng kahit anong buhok sa iyong katawan, ang ibig sabihin lamang ito ay maaring ang kidlat ay tatama sa iyo. Kung ito man ay naramdaman mo, maghanap agad ng kusaling masisilungan at pumasok sa loob nito. Dahil nga sa bilis ng isang kidlat, hindi pwedeng ang isang taong tatamaan nito ay babagal-bagal. Ang pagbibilang ng ilang segundo at ilang minuto ay maaring makatulong upang hindi mapahamak sa panahon ng malakas na pagulan. Ang 30-30 rule o 30 seconds at 30 minute rule. Pero papaano ba ito gawin? Ayon sa Learn Weather, ang rule na ito ay maaring magbigay ng kasiguraduhan upang malaman kung ang lugar na iyong kinatatayuan ay delikado. Ang pagbibilang ng 30 seconds matapos makita ng isang kidla at makarinig ng isang kulog ay makakatulong sa isang tao. Kung ang kidlat ay mabilis na nagpapakita sa loob lamang ng ilang segundo, ito ay masasabing delikado. Kung hindi mo naman nakita ang kidlat, maaaring gamitin ang tunog ng kulog upang mabilang ang segundo. Maghanap agad ng bahay na masisilungan. Matapos makita ang kidlat at marinig ang kulog, huwag mo nang aalis sa iyong sinisilungan at maghintay ng palahating oras o 30 minutes. Maaaring tumigil na ang pagulan pero maaari pa rin naman itong bumalik. Sa pagbibilang ng kalahating oras, makakasigurado kang ito ay titila muna. Kung ang kidlat ay hindi na nagpakita matapos ang kalahating oras, maaari nang lumabas at magsimula ng lumakad. Kung maaraw man o maulan, ugaliin nating magdala ng payong upang maging ready at hindi tayo magkaroon ng kahit anong sakit. Ang kakaunting kaalaman ang makakapagbigay sa atin ng ilang kasiguraduhan upang tayo ay maging ligtas kung mangyari man ang mga bagay na ito. Ang pagtingin sa balita at pakikinig sa bilin ng ating mga magulang ay maaring maging dahilan upang tayo ay umuwing ligtas sa ating tahanan. Kung ikaw man ay isang taong mahilig manood ng kidlat kung umuulan, tandaan na ito ay isang bagay na maaring tumapos sa iyong buhay at nangangailangan ng isang mabuting pag-iingat. Sana ay nasagot namin ang iyong katanungan, Roger Jun Bakakao. Sa may ganitong katanungan, maaari lamang ng pakifill up ang form sa may description ng video para po mailagay natin sa listahan. Hindi po kasi ako kumukuha sa comment section na request dahil natatabunan po sila. Nagandahan ba kayo sa topic natin today? Kung ganun, baka pwede naman pakihit ng like para naman ma-inspire pa kaming gumawa ng mga ganitong content. Bago tayo magtapos, huwag kalimutang mag-subscribe 
at i-turn on mo na din yung bell notification para lagi ka namin kasama sa live chat. Tandaan na kung gusto mo ng bulalo na hitik sa impormasyon, hanapin mo lamang si Bulalord. Maraming salamat sa inyong panonood. Bulalord out!